Yıllar yıllar önce <gülüyor> söylediğim bir sözdü bu aslında. Yani CTO var, CTO var diye. <gülüyor> Kendim CTO'yken söylediğim bir sözdü bu arada. Şimdi orada tabii demek istediğim şey şuydu. Ee, ekibimizin boyutuna bakarız. Değil mi? 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi, 40 kişi her neyse. Oranın CTO'su ise oranın CTO'sudur. Şimdi bu ne demek? Şimdi ekrana koyacağım zaten. Bu aslında birazcık beni bu videoyu çekmeye itti. İşte asgari ücretli CTO'lar da göreceğiz herhalde e, gibisinden bir tepki. Yani ben ücretsiz CTO da gördüm. E, daha e, yeni mezun olduktan sonra kendini CTO title'ını kullanan da gördüm. Hatta bir süre önce de e, title enflasyonu diye de bir video çekmiştim. Yukarıya onu da koyarım. Şimdi birincisi işte CTO var CTO var. Yani e, bir her ünvan doğal olarak e, onun bizim tanımladığımız şekliyle altı her yerde doldurulmuyor. Yani Şimdi 50 bin kişilik bir şirkette çalıştığınızı varsayın. Her müdür aynı mı? Değil. Ama adı müdür. Hani biri belki bizim tanımımızda o müdürlüğün altını dolduruyor. Biri belki daha fazlasını yapıyor. Daha fazlasını hak ediyor aslında. Hani genel müdür olmalı falan gibisinden. Diğeri de belki böyle müdür mü olur? diyorsunuz ama ünvan böyle kullanılıyor. Şimdi şirketler arasında da böyle farkların olmasına şaşırmamak lazım. O yüzden her ünvanı kendi yaşadığı çöplükte <gülüyor> değerlendirmek lazım. Niye akla? Her horozu oradan geldi aslında. Yoksa şirketlerin hepsinin çöplük olduğu gibi bir iman çıkmasın buradan da. Yani şeyden geldi o. Her horozu kendi çöplüğünde öterden neden oraya gitti? Yani biraz öyle. Yani CTO veya C-level olarak düşününce. Her neyse şimdi her CTO'yu da kendi şirketine düşünmek lazım. Bu sadece o CTO'nun gücü anlamında değil. Yaptığı işi niteliğini, işin niteliğini tanımlar anlamda da. Yani işte 2 kişilik, 5 kişilik, 10 kişilik bir startup'taki CTO'nun yapması gerekenlerle zaten işte 5000 kişilik, 10.000 kişilik bir şirketteki CTO'nun yapması gerekenler arasında farklılıklar var. Ki çok büyük organizasyonlara giderseniz birden çok CTO'nun olduğunu da görürsünüz. Farklı alt organizasyonların CTO'ları vardır vesaire. Çünkü özünde CTO teknolojiyle ilgili şeyleri drive etmekle yani ilerletmekle bir teknoloji hakimiyeti vardır ve teknoloji kararlarını alır. CIO farklıdır örneğin. CIO daha genel, geniş çapta enformasyon sistemleri dediğimiz bütün bilişim sistemleriyle alakalı şeyi yapar. Yani şirketin CRM'ini de olsun da busun da bütün enformasyon bilgiyle uğraşan bütün sistemlerin yönetimiyle sorumluyken CTO belirli bir teknolojinin genelde o yüzden de teknoloji implementasyonu ile alakalı olur zaten bu rol. Ha diğer yandan eğer Teknoloji implementasyonu yapan yani yazılım üreten diyelim kabaca bir şirketse burada bir de e, VP of Engineering gibi veya Director of VP of Engineering olur genelde e, C-Level'a daha hani yakın olan. O ise mühendislik süreçleri, mühendisliğin kalitesi, mühendisliğin bu şirkette nasıl yapılacağı, insanların nasıl organize olacağı, takımların nasıl organize olacağı vesaire gibi şeyleri yönetir. Örneğin CTO aslında onu yönetmez fakat... E şimdi 50 kişilik şirkette ben hem VP of Engineer hem CTO alamayacağım. Oradaki tek kişi hem teknoloji kararlarını alacak hem de insanları yönetmekle ilgili, mühendisliğin bu şirket içerisinde nasıl yapılacağıyla ilgili kararları da alacak. E bu noktada da orada da tabii C, daha C-level daha seksi olduğu için. Bir de bu ünvanların tabii şeyini de düşünmek lazım. Şirketin dışarıya doğru yani o kişi bir dışarıya çıktığında ve o şirket adına görüş, konuştuğunda, konuşma yaptığında Konuşma yapma yetkisini de temsil ediyor bir anlamda. Yani o yüzden örneğin 10 kişilik bir startupta siz VP of Engineering olsun CTO mu olmasın zaten büyük ihtimalle diyemezsiniz. Teknoloji işi yapıyorsanız teknoloji kararını verecek birisine ihtiyacınız var. O yüzden CTO'yu kullanırsınız. CTO aynı anda değil ki biraz önceki işleri de yapar. Şimdi buradaki örnekte de işte iş ilanı tabii biraz ekstrem e, özetle diyor ki işte WordPress tabanlı bir sitemiz var. Sosyal medya programlarında onu bunu yapacak. CRM programımızla entegrasyonunun kontrolünü yapacak. Onu yapacak, bunu yapacak. Hep şey devirdim bu arada. Her neyse. Şimdi bu kurum için bu olay bir teknoloji yöneticisi olayı olabilir. Yani tabii ki eleştiri burada ne olmuş? İşte CTO'nun görevleri arasında ne, neler vardır? Biraz önce söylediklerim yani yerine göre çok değişir. Teknoloji kararlarını alan en üst kademe kişi. Bu dediğim gibi 5 kişilik şirkette farklı, 50 kişilik şirkette farklı. Ee, 
LinkedIn'de aşağıda gibi şey görüyorum. Teknik yönetici işi zaten WordPress'i güncel tutmaktır. Bunu anlamadım bu arada. Teknik yönetici işi zaten WordPress'i güncel tutmaktır. <gülüyor> yani teknik yönetici bu işi yapmalı mıdır? Yani yine o dediğim organizasyonun boyutuna göre değişiyor değil mi? Ya yani yönetici niye WordPress'i güncel tutmakla uğraşıyor? Ya niye WordPress'i güncel tutmakla uğraşıyoruz o apayrı bir soru işareti de. Ee, i̇lan içeriğine göre dijital pazarlama uzmanı alsalar yeter. Yani burada bir şey oluyor tabii ki. Ee, şimdi LinkedIn'de bakıyorsun adam kendine CTO diyor veya ilan CTO vesaire. Diyorsun ki hani ya nasıl CTO oluyor bu? E, niye onu diyorsun? Çünkü kendine CTO değilsin kabaca. Yani anlatabiliyor muyum? Hani çünkü bir şirket seni işe alsa bu benim kariyerimin çok başlarında başıma geldi. Ee, yani daha inanılmaz başlarındaydı hatta. Belki diğer videoda da anlatmışımdır. Bir noktada e, beni müşteriyle tanışan hatta o zamanlarda Microsoft'la çalışıyordum. Microsoft'tan bir e, yani abim diyebileceğim birisi e, beni dışarıdan bir şirket olarak müşteriyle tanıştırıyor. E, o zamanlar kendi şirketim var ve beni şey diye tanıştırdı yani chief architect diye tanıştırdı. Şimdi ben daha sektöre gireli 3 yıl 2 yıl falan olmuştu yani. Hani ben kendimi o ünvanı yakıştırmıyordum yani. Chief Architect için çünkü benim kafamda bir yer var ve ben orada değilim. Ama e, adam o şekilde beni pozisyonlama uygun gördü. Şimdi orada bir algı yönetimi parçası da var burada. E, bir de bakıyorsun ki hani ben acaba bir Chief Architect'in yaptığı sorumluluğu Alıyor muyum? İşte bu da ilk başta söylediğim kendi çöplüğün meselesine dönüyor aslında. Kendi bahçende evet o sorumluluğu yapıyorsun. E tabii ki yani atıyorum işte 50 bin kişi 50 bin kişiyi de geçin. Yani CTO'nun scale'i çünkü kişi sayısıyla alakalı değil de impact'le alakalı. Yani bu ne demek? Yani 50 bin kişi yönetiyorsun değil de yaptığın yazılım 5 milyon bilgisayarda kullanılıyorsa alacağın teknoloji kararının sorumluluğu ile yaptığın yazılım 50 kişinin bilgisayarında kullanılıyorsa ki karar anlatabildim veya bir cloud sağ hizmeti ise bu sağ hizmeti ne kadar kullanılıyor mesela bunlarla alakalı denilebilir daha fazla orada alınan teknoloji kararının etkisi onunla ölçülebilir. E burada tabii ki bir farklılık olacak ama bu bizim gidip de hani neye göre ölçeceğiz ki bunu? Hani 5 milyon kişi kullanmıyorsa yazılımın CTO değilsin mi olacak? O ne olacak? Yani ne ünvan kullanacak? E bir şey diyeceğiz o adamlara. Hani ne, ne diyeyim mühendislik yöneticisi mi diyelim yani engineering manager mi demek zorundayız. E bu sefer ne olacak? 7 kişilik startup sadece engineering manager var. E engineer da hani anlatabildim mi? Yani şey olmuyor. Title'lar yukarıdan dağılmaya başlanıyor. Anlatabildim yani CEO oluyorsun zaten en başta şirketin başında olması gerekiyor. Şey demiyoruz o adama sen CEO olmada bilmem ne müdür de kendine. Hani böyle bir kafa yok. O yüzden bu her zaman olacak. Asgari ücretli CTO görebilirsiniz. Ücretsiz CTO da görebilirsiniz. Hani bunlar... E- Böyle konular. Ben de hani böyle bir şey paylaşayım dedim. Yani dertli dertli konuştum da enteresan şeyler çıktı işin içinden. Umarım fikir verebilmiştir. Yani sizin fikirlerinizi de merak ediyorum aslında. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani eminim ki karşılaştırdığınızda siz de farklılıklar görüyorsunuz. İşte adamın background'una bakıyorsun, şeyine bakıyorsun. Ya bu da mı kendine CTO demiş. Yapacak bir şey yok. Yani onun orada aldığı o sorumluluk o kendini o pozisyona koyuyor. Yani şeyi engellemenin bir yöntemi yok. Zaten engellemeye de gerek de yok dediğim gibi. Yani hani şirketi açtın ve kendine CEO diyebilirsin şu noktada. Bir problem yok orada. Ama işte o neyin parçası o da bence esas e, önemli olan şey burada kişinin farkındalığı. Bu durumla ilgili farkındalığı. Yani o benim işte daha önce söylediğim ekibim olduğunda CTO var CTO var dediğimde bahsettiğim şey aslında zaten oydu. Yani farkında olmak aldığın teknoloji kararının sorumluluğunun, ağırlığının görecelilikle ölçüleceğinin e, bir anlamda farkında olmak gerekiyor. Aksi halde hani olmadığı gibi yansıyabiliyor. Orada da zaten hani olan bir şey olduğu gibi yansımıyorsa yani gözükenle gerçekte olan arasında bir hizasızlık varsa bizi rahatsız etmeye başlar zaten. O hizasızlık da kişinin davranışı, tutuşu vesairesinde yani title'la o hizasızlık gözüküyor diyebilirsiniz belki ama dediğim gibi biraz önce bahsettiğim konular var. Ama kişi bunun farkındaysa ve o ünvanı taşımasıyla beraber kendi bahçesinin boyutunun da farkındaysa ve ona göre hareket ediyorsa zaten o dengelenecektir diye düşünüyorum. Biraz felsefik bir tarafa gitti ama Böyle konuyu toparlamış olayım. Fikirlerinizi merak ediyorum aşağıya neler gelecek. Eğlenceli şeyler çıkabilir diye tahmin ediyorum. Konuşuruz aşağıda. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.